最後の最後にですね、最近のトレンドである光コラボっていうのを紹介して本当の終わりにします。光コラボっていうのはですね、NTT の光回線っていうのを用いている、かつ回線とプロバイダーの業者っていうのが一緒という状態のことを言います。NTT 以外にも光回線っていうのを用いていて、まあ、プロバイダーをセットで提供している業者っていうのがあってですね、まあ、いわばこの一体型サービスっていうのが現在の主流です。まず NTT 同行に関わらずですね、まあ、光回線自体の内容っていうのをおさらいしておくと、光ファイバーという特特殊なケーブルっていうのを用いたインターネット回線のことっていうのを言います。光はですね、世界で最も早いというふうに言われているので、これを使った光回線っていうのは他のインターネット回線と比べると最も早く通信することというのができます。速度に関してはですね、もう少し深掘りをすると、一般的にはですね、まあこれの速度っていうのが出ていればですね、まあ快適に利用することっていうのができるというふうに言われています。サイト閲覧であったりとか、SNS 閲覧であったりとかっていうのは 1Mbps っていうふうに言われています。で、そんな中でもですね、光回線っていうのは最大で下り。1ギガ BPS などの速度で、えっ、ー、と、ネットを使うことっていうのができ、さらにですね、あの、IPv6 にすることで,ですね、さらに快適にネットを使うことっていうのができます。まあ、このあたりはですね、ちょっと専門用語が出てきますが、まあ、えー、そうなんや程度に思ってくれれば大丈夫です。で、注意点としてはですね、これは全ての回線に入れることなんですけれども、常にですね、最大速度でネットが利用できるわけっていうのはなくてですね、住んでいる建物、ネットを使う時間によって速度が変わってしまいます。ちなみに、モバイル回線ではですね、これの半分 ADSL などはですね10分の1ほどの速度しか出ないのでまあ、動画やですねゲームをするのであれば光回線っていうのがもうおすすめですどんな状況下でもですねとりあえず光回線が圧倒的にサクサクでまあ、最高なんだなという風うに思ってもらえればいいかなという風うに思いますでまたですね光回線はモバイル回線は違ってですね通信制限っていうのを気にすることっていうのがないのでまあ、快適にですねまあ、オンライン動画やゲームっていうのを楽しんだり遠く離れた人とですねビデオ通話をすることっていうのも可能ですしまあ、ADSL まあ、ケーブルテレビ回線に代わりですね、新規や切り替えのですね、契約っていうのが進んでいます。で、全国的にですね、有名な光回線っていうのは、NTT 東日本、西日本っていうのが提供するフレッツ光、KDDI が提供する AU 光。で、その他にですね、ニューヨーの光などですね、地域限定の光回線っていうのもあったりします。次にですね、回線とプロバイダーの業者っていうのが一緒という状態に関してなんですけれども、これまでですね、3本の動画っていうのを順番にですね、見ていただいている皆さんならですね、もう知ってるよと。いうことだと思うんですけれども、今までのですね、インターネットを利用するためには、回線とプロバイダーっていうのを、両方別々にですね、契約をする必要っていうのがありました。となるとですね、回線とプロバイダーは別の会社なので、当たり前なんですけれども、請求書は別々。さらに、サポートも別々なので、例えばトラブルっていうのがあった際などですね、とっても不便だったんですね。で、それに対してですね、光コラボなどの一体型のサービスっていうのは、NTT などが光回線っていうのをプロバイダー業者に下ろして、で、プロバイダー業者がプロバイダーと回線のセットで提供をするので、料金が安くなる、支払いが楽、スマホ割りが提供されるなどですね、多くのメリットっていうのがあって、とってもですね、人気があるというようなわけです。この図で言うところのですね、プロバイダーと回線っていうのを一つの業者っていうのが担って、かつ、回線は光回線っていうのを選択しているっていう、そういう状態です。では、なぜこんなことが実現できているのでしょうかっていうようなことです。これを実現できているのは回線を貸し出している人たちがいるからであって、で、業界最大手の NTT のフレッツ光も、まあそのうちの一つというような感じです。この一体型サービスで一番人気なのが最初に冒頭の光コラボレーションというわけですね。で、時々ですね、光回線とフレッツ光って何が違うんって質問を受けるんですけれども、インターネット回線の中の一つが光回線で、光回線の中の一つがフレッツ光回線っていうイメージです。そしてフレッツ光回線を下ろしてもらって、で、一体型を提供しているサービスの総称が光コラボレーションっていうような形ですね。では最後ですね、まあ、どこの会社にすればいいのかのまとめに入る前にですね、ちょっとお知らせです。今回の内容はですね、普段気になることっていうのを書き留めた私のノートにも記事として作成をしていますので、まあ、文章で知りたいよーっていうな方はですね、概要欄からチェックをお願いいたします。ちなみにですね、まあ、個別で質問や相談っていうのがあれば、LINE アカウントもですね、下に用意しておりますので、まあ、お気軽にご連絡してもらえればなというふうに思います。最近ですね、動画のコメント欄にですね、視聴者さんの実体験や意見などを書いていただける方っていうのも増えてきて、ある種ですね、口コミサイトのように活
用してもらえているなというふうに思っているので、些細なことでもですね、どうしどうしですね、コメントを残してもらえるとすごく嬉しいです。あとですね、まあ、いいねとチャンネル登録もしていただけると毎日の配信の励みになりますので、まあ、これからも応援とよろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、最後の最後の最後ですね、まあ、もうここまで聞いていただいた方はおそらく感じているであろう、光コラボもしくは一体型のサービスをし,しているところの方が、まあ、簡単でいいんじゃないかっていう話なんですけれども、その際にですね、問題になってくるのが、まあ、どこの会社を選べばいいんやってことだと思います。まあ、どうせ使うならですね、自分たちの使い方によって特典があったりとか、まあ、契約の縛りとか面倒なことがないようなところっていうのがいいなって思うと思います。じゃあ、一体型のサービスを提供する会社っていうのはどんだけあるんやってのが最後のお話です。それは600社以上あります。600社わからん。結局どこにすればいいかわからず終わるんか。そんな声が聞こえてきますよね。そして何より光回線サービスの内容っていうのは各社ですね、各プランによって大幅に異なりますし、契約を交わすですね、窓口によっても費用が変わってきます。ややこしいですね。で、今回はですね、そもそもインターネット回線って何やねんってとこと、まあ、それに伴うですね、わかりづらい用語解説、さらにはインターネットにつながるまでの長い公開の内容。これをですね、お伝えをしてきたんですけれども、まだまだこれは序章に過ぎません。ただ、ここを理解するかしないかでは、自分たちのインターネット回線というのを見直して、うまくネットと付き合っていく上では必要不可欠なのも事実です。この後悔の仕方を踏まえてですね、まあ、どこの島を契約すればいいのか、つまり、どこの会社と契約をすればいいのか、これを考えてみてください。これからもですね、皆さんの後悔の羅針盤になりたいなというふうに思っていますので、今回の内容を踏まえてですね、各社を比較しながら置かれた皆さんの状況に応じてですね、どこと契約をすればいいのかっていうのもですね、解説をしていこうというふうに思っています。ただですね、この流れで話しすぎると情報量が多すぎて沈没をしてしまうとは思いますので、これに関してはですね、別の動画で一つずつですね、解説をしていこうというふうに思っています。興味ある方はですね、ぜひ覗いてみてくださいね。はい、それではまた。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので、少しでもためになったようであったりとか、応援してやるぜっていう方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方、またいいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、気になるニュースなど、取り上げてほしい話題ございましたら、コメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。